শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল মিল্ক সোপ বা রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে চমৎকার একটি দিন কাটবে এই শুভকামনা জানিয়ে রাঙা সকালের আজকের আয়োজন শুরু করছি সঙ্গে আছে আমি লাবণ্য এবং সেই সাথে রয়েছে আমি রোমান দর্শক শুভ সকাল লাবণ্য তোমাকে তোমাকেও শুভ সকাল কেমন আছো আমি ভালো আছি রোমান তুমি কেমন আছো আমিও ভালো আছি সুন্দর একটা দিনের প্রত্যাশা আমিও করছি তো আজকে আমার খুব ভালো লাগছে কারণ আজকে আমাদের রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে এমন একজন অতিথি এসেছেন যিনি আমার খুব প্রিয় এবং আমার মনে হয় মাছরাঙা টেলিভিশন যারা দেখেন তাদের খুব প্রিয় চলো আমরা দর্শকদের জানিয়ে দিই যে কে আছেন আমাদের মাছে চলো দর্শক আজকে আমাদের মাছের আঙা সকালে এসেছেন আমাদের আমন্ত্রণে সারা দিয়ে এসেছেন সেরা রাধুনির গত তিন মৌসুমের অন্যতম বিচারক এক্সিকিউটিভ শেফ শুভব্রত মৈত্র চলুন শুরুতেই তাকে স্বাগত জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল এই তো ভালো আছি আমরাও ভালো আছি কারণ আপনি তো আমাদের খুব কাছের মানুষ কারণ যেহেতু মাছরাঙে টেলিভিশন গত তিন সিজন ধরে আপনাকে পেয়েছে সেটা রাধুনিতে সেটার জন্য তো আমরা আরেকবার আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং দর্শকরাও আপনাকে খুব পছন্দ করেন যেটি ইউটিউবে তাদের কমেন্ট দেখে বোঝা যায় আপনার কেমন লাগছে রাঙা সকালে এসে খুব ভালো মানে রাঙা সকাল আমিও অনেকগুলো দেখেছি এবং আমার কাছে এটা খুব একটা ইন্টারেস্টিং মানে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে টিভি চালিয়ে দিয়ে অ্যান্ড ইউ প্রিপেয়ার ফর ইউর ডে এর এর মতন একটা মানে প্রোগ্রাম নর্মালি খুব এক খুব একটা এয়ার হয় না এখন আর সো আই রিয়েলি লাইক ইট আমি আমিও অনেক সময় এটা চালাই এবং দেখি আমি এবং লাবণ্য আজকে খুবই নির্ভর রয়েছি যে আজকে আমাদের কোনো পরীক্ষা দিতে হবে না আজকে আমাদের কোনো রান্না বান্না করতে হবে না বরঞ্চ আপনার কাছ থেকে আমরা আপনার জীবনের গল্প শুনব পুরো ঘন্টা জুড়ে শিওর আচ্ছা একদম ছোটোবেলা থেকে গল্প শুরু করে আমরা যতদূর শুনেছি যে আপনার আদি বাড়ি হচ্ছে লালমনির হাটে হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা একটু শুনি আপনার জন্ম বেড়ে ওঠা সব কিছু বেসিক্যালি আমি যদি ছোটোভাবে ডিফাইন করি মানে মাই ডিএনএ ইজ বাংলাদেশ বাট মাই ব্লাড রানিং ইজ ইন ইন্ডিয়া বিকজ আমার জন্ম হচ্ছে ইন্ডিয়াতে আমার বাবা মার জন্ম হচ্ছে বরিশাল অ্যান্ড রাজশাহী লালমনির হাটের ওখানে ওনারা বড় হয়েছেন ওখানে কিছুটা তারপরে মুভ করেছেন সেভেন্টি ওয়ানের সময় ফর্টি নাইনের সময় আর তারপরে ওখান থেকে আমাদের ফ্যামিলি সেটেল করে ক্যালকাটাতে ফ্রম নর্থ বেঙ্গল থেকে গিয়ে ক্যালকাটাতে সেটেল করে অ্যান্ড সেখানে আমার জন্ম বাবার কাছ থেকে তো শোনা হয়েছে মোটামুটি গল্পগুলো যে যখন তারা বাংলাদেশে ছিল তো সেই গল্পগুলো যদি আপনার কাছ থেকে মানে যখন বেসিক্যালি মানে বেসিক্যালি বাবা বাবার ভাই মানে আমার যে কাকু দুজন ছিলেন তখন আমার আমার বাবা চার ভাই সো দুইজন ছিলেন তখন ছোটোবেলায় আর আর দুজন হয়েছেন কোল ইন্ডিয়াতে তো ওই দুজন অ্যান্ড দাদু এনারাই অনেক দাদু অনেক স্ট্রিক্ট ছিল অ্যান্ড অনেক জমি জমাতে সারাদিন চাষ এই খাবার ওই খাবার পুকুর থেকে মাছ বলে যে তুলেই নিয়ে এসে খেত এরকম টাইপের নাকি তাদের লাইফ লিড ছিল অ্যান্ড দেন ওখান থেকে যখন ইন্ডিয়াতে চলে যান মানে পার্টিশনের পরে ইটস এ টোটাল ডিফারেন্ট বল গেম আমি যতটা আমি শুনেছি বাবার কাছ থেকে এবং ওটা আমার কাছে ওয়ান অফ দ্য ইন্সপায়ারিং ইয়ে যে বাবা বলতেন যে আমাদের এক সময় মানে এরকম ছিল যে পরার টি শার্ট নেই মানে জামা পর্যন্ত নেই তো আমার ইন্টারভিউর সময় পাশের বাড়ির একজনের কাছ থেকে ঠান্ডাতে ইন্টারভিউ তো পাশের বাড়ির একজনের কাছ থেকে একটা সোয়েটার একটা জামা ধার করেছি সো যেদিনকে ইন্টারভিউ ঠিক তার আগের মিন আগের ঘন্টায় গিয়ে যখন সোয়েটারটা চাইতে গেছি দেখি ছেঁড়া সোয়েটার তো বলে সোয়েটারটা ভেতরে পড়ে জামাটা উপরে পড়ে যখন ইন্টারভিউ দিতে গেলাম তখন তো গরম পড়ে গেছে তো ঘামের মধ্যে ইন্টারভিউ দিয়েছি এই মানে এই দিনও পেরিয়েছে মানে ফ্রম নিজেদের জমি জমা থেকে সোয়েটার ছেড়া অন্যদের থেকে ধার করে নেওয়া অবশ্যই এইসব গল্পগুলোই আসলে অনেক ইন্সপায়ারিং এবং আপনাকে আমরা যতটা সফল হিসেবে দেখি পাশাপাশি আপনার জীবনের গল্পটাও নিশ্চয়ই এত প্রশস্ত ছিল না আপনাকেও নিশ্চয়ই সোনার চামচ মুখে দিয়ে আপনার জন্ম হয়নি আপনার গল্পগুলো একটু শুনতে চাই আমরা ইন্সপায়ার হতে চাই গল্প মানে ধরে নেন মানে আমাদের আমরা তো আজকে যেখানে বসে আছি ধরে নেই স্টুডিও আমি যদি বলি তার হয়তো ওয়ান টেন্থ হচ্ছে আমি যেখানে বড় হয়েছি মানে ধরে নেন এরকম তিনশো স্কোয়ার ফিটের বাড়িতে আমার জন্ম এবং বড় হওয়া সো পুরো ফ্যামিলি মানে রিলেটিভসরা যখনই বাড়িতে আসতো তখন আমার খুব ইচ্ছা করতো যে অন্যদের বাড়িতে থাকে সবাই এসে রাত কাটিয়ে যায় তো বলতাম যে তো কাকু তোমরাও থেকে যাও সো তারা বলতো যে কই থাকবো থাকার জায়গা তো নেই তোমাদের বাড়িতে সো ওই ওই জিনিসগুলো একটুখানি মনে লাগতো খারাপ লাগতো না বাট ইট অলওয়েজ মানে হয়তো ব্যাক অফ দ্য মাইন্ডে পুশ করতো যে 
এমন কিছু করতে হবে যে এটা আর কেউ বলতে পারবে না সো ওইটা হচ্ছে একটা বেস ওইগুলো যেমন মা স্কুল মানে ইয়ে ছিলেন নার্স ছিলেন আচ্ছা হসপিটালে বাবা ড্রাফটম্যান ছিলেন মানে সরকারি চাকরি করতেন কলকাতাতে তো দুজনেই চলে যেতেন অফিসে সো একা বাড়িতে অনেক সময় ওই ভাত বেরিয়েও খাওয়া ভাত গুছিয়ে খাওয়ার পরে আবার দেখি কাজের মেয়ে আসেনি তখন আবার জিনিসগুলো নিবিষ্ট হন তারা চেয়েছিলেন এটা হয়তো ওই যে আগেকার দিনের ইয়ে ছিল যে ছন্দ মিলি মিলি নাম রাখবে টাইপের তো আমার বাবার নাম ছিল সুব্রত তো সুব্রতর পরে আর কি করতে পারে কেরামতি তার হয়তো একটা শুভ লাগে ব্যাপারটা এরকম মানে যেমন আমার ছোট কাকুর নাম হচ্ছে মানে মেজ সেজ কাকু যাকে বলে মানে থার্ড তার নাম হচ্ছে দেবব্রত যেটি বলছিলেন যে বাসায় যখন গৃহ পরিচারিকা আসে আসতো না তখন আপনাকে আপনি ঘরের কাজ করতেন সেটি কি নিজ উদ্যোগে নাকি আপনার মা বাবা বলা যেত না মা বলতো না বলবো না হয়তো একটু ইচ্ছা প্রকাশ করতো তো অ্যান্ড আমি অলসো দেখতাম যে পুরোট কাজটাই মা করে মানে বাইরের ক্লা ডিউটি করে দুপুরবেলা ফেরত এসে পুরো মানে তখনকার টাইমে তো অত বেশি ওয়াশিং মেশিনও অ্যাভেলেবেল নয় বাড়িতে মানে আই এম টকিং টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স ব্যাক সো সেই সময় তো কাঁচা ধোয়া তারপরে আবার ঘর মোছা আবার দুপুরবেলা বিকেলবেলাতে রান্না করা সো ইট আই ফিল দ্যাট ওয়াই ওয়ান পার্সেন্ট শুড টেক সো মাচ পেন আমার বাড়িতে হয়তো তিন চারটে যদি কাজের মেয়ে থাকতো বা কাজের লোক থাকতো তারা সব করছে হয়তো ওই পেন্ট আমি দেখতেই পেতাম না সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময় রান্না হাতে খড়ি মায়ের কাছ থেকেই শিখেছেন রান্নার নানা কলা কৌশল দু সালে কলকাতা সরকারি ইনস্টিটিউট অব হোটেল ম্যানেজমেন্ট থেকে তিন বছরের গ্র্যাজুয়েশন কোর্স শেষ করেন একই বছর হোটেল তাজে চাকরি হয় দশ বছর হোটেল তাজে দিল্লি মুম্বাই আর কলকাতা হোটেলে কাজ করেছেন দু সালে তিনি ঢাকা ওয়েস্টিনে আসেন প্রধান শেফের দায়িত্ব নিয়ে মিলেনিয়াম মাস্কার্টের প্রধান শেফ হিসেবেও কাজ করেছেন শুভব্রত মৈত্র এছাড়াও তার আরও একটি বড় কাজ তিনি দেশের সবচেয়ে বড় কুকিং রিয়েলিটি শো সেরা রাধুনির প্রধান বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনবার এই গল্পগুলো নিশ্চয়ই তার কাছ থেকে শুনব কিন্তু ছোটবেলার গল্পে ছিলাম তার কাছে আবারও ফিরে যাচ্ছি আমরা যে সময় গল্প শুনছিলাম আপনি তখন সাত আট বছর বলছিলেন এবং ওই সময়টাই আসলে দায়িত্ব নেওয়ার বোঝটা তৈরি হয়ে গেছিলো যে পরিবারে একটা মায়ের জায়গাটা কতটুকু আসলে সহযোগিতা করা যায় তো কি হতো সেই সময়টা আসলে নিজে আসলে কেমন ছিলেন যে শান্ত স্বভাবের বা দুরন্ত পনা কিনা বা ওই সময় যদি আমি বলি শান্ত স্বভাবেরই হয়ে থাকেন পরিবার আসলে যে ধরনের কাজগুলো করতেন সেগুলো নিয়ে যদি একটু শুনি শান্ত স্বভাবের নয় মানে টু বি অনেস দিন আজকে যেমন এটাই চায়ের কাপটা দেওয়ার সময় একটা জাস্ট মনে পড়ছিল আমার যে আমাদের বাড়িতে প্রথমে চীনা মাটির কাপ ছিল তো ছোটোবেলাতে আমি কাপগুলোকে কাপগুলো ভাঙে কিনা দেখার জন্য ভাঙতাম যে তো তারপরে আসে হচ্ছে স্টিলের কাপ আগ্রহী হয়েছিলেন দেখে বলবো না মানে করে করে মায়ের সাথে করে যেমন সেভেন ডেজ এ উইক সিক্স ডেজ পিপল আর ওয়ার্কিং তো সানডে ইজ আমাদের ওখানে কলকাতাতে রোববার হচ্ছে উইকেন্ড তো রোববার দিনকে তখন তো এতগুলো চ্যানেলও ছিল না তখন দূরদর্শন তো দূরদর্শনে সকাল নয়টার সময় 
রামায়ণ কি মহাভারত কোন একটা যেত দশটার থেকে ওই ডোনাল্ড ডাকের ডাকটেলস যেত অ্যান্ড তারপরে আবার সাড়ে এগারোটার থেকে মহাভারত মানে একটা রামায়ণ একটা মহাভারত মাঝখানে ডোনাল্ড ডাকের ডাকটেলস যেত সো ওই নয়টার সময় তো ঠিক আছে বাবা তখন বাজার করতে গেছে মানে ওই জায়গাটা আমি খুব ভিভিডলি আমার কাছে মনে পড়ে নটার সময় বাজার করতে যায় ওই সময় রান্নাও চড়েনি তাই জন্য আমি মা হয়তো দেখতে পেতাম রামায়ণটা তারপরের পার্টটা হচ্ছে বাবা দশটা দশটা পনেরো নাগাদ বাজার করে চলে এসছে অ্যান্ড শি ইজ অ্যারেঞ্জিং দ্যাট টাইম ইট ইজ নট হার ইন্টারেস্ট মানে ওই ডাক্টেলস দেখাটা ইন্টারেস্ট না তো ওইটা আমি দেখতে পেতাম পর যখন মহাভারত চলে শুরু হচ্ছে ওই সময় সে ইজ কুকিং অ্যাকচুয়ালি তো ওই রান্না করতে করতে মাঝে মাঝে দৌড়ে এসে দাঁড়ায় দৌড়ে এসে দাঁড়ায় তো ওই যে মিস করে যায় জিনিসটা তখন তো আর ওই নেটফ্লিক্স আর এটার মতন বন্ধ করে রাখার ব্যাপার নেই তো ওটা তো চলে শেষ হয়ে গেছে শেষ হয়ে গেছে তো ওই যে একটা অস্থিরতা ওইখানে আমার আবার ওই অতটা ভালো লাগতো না মানে আমার ডাক্টার ওয়াজ দ্য লাস্ট অ্যান্ড ফিনিশড তো দ্যাট টাইম আই সার্ড রিপ্লেসিং হিম আই রিপ্লেসিং হার যে তুমি দেখো আমি মাংসটা কষাই বা আলুটা ভেজে দিচ্ছি বা মাছটা ভেজে দিচ্ছি বেসিক্যালি রোববার দিন হচ্ছে আমাদের উইকেন্ড আমাদের বাড়িতে মাংস হতো সো মাংসটা আমি একটু কষানো শুরু করলাম যে একটু নাড়া বলছি তুই ভালো করে তেলের মধ্যে নাড়াতে থাক আমি দেখ আমি একটু দেখে আসি ওই থেকে ছোট ছোট করে রান্না করা শুরু এবং যতদূর শুনেছে যে মাত্র দশ বছর বয়সে হ্যাঁ হ্যাঁ মানে নাড়াতে হবে জাস্ট আর কিছু না আই ডোন্ট নো এর জাস্ট বলেছে যে মাংস আমি মশলা দিয়ে দিয়েছি তুই নাড়তে তা যতক্ষণ না তেল ছাড়ে আসতে আজটাও সেট করে দিয়েছি মানে ওই সময় আসলে মাই গাইড করতে মানে ইন্টার্নশিপ টাইপের চলছিল বেসিক্যালি ছোটবেলায় কিশোর বেলায় ছিলাম এবং সেই বেলাতে শুনি এই যে যখন মাকে সাহায্য করতেন রান্না করতেন পাশাপাশি দুরন্তও ছিলেন যেটি বলছিলেন বাবা নিশ্চয়ই চাইতেন না যে বড় হয়ে আপনি রন্ধনশিল্পী হোন কিংবা মাও নিশ্চয়ই চাইতেন না বাবা মা কি চেয়েছিল আপনি কি চেয়েছিলেন সেই সময় ওই মানে পঁচিশ বছর আগে বাবা মা একটাই জিনিস চায় ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হবে আচ্ছা সো ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হবে এটাই মানে কোনো ফিক্স ছিল না টু বি অনেস্ট বাট ছেলে বড় হয়ে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হবে আপনি কি চেয়েছিলেন আমি ডাক্টার্স দেখতাম তো আমি অলওয়েজ ড্রিম করতাম যে আমি কার্টুন বানাবো এখনও আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং লাগে মানে একটা আঁকাকে কিভাবে লাইভ করে ওইটাকে মানুষকে রিপ্রেজেন্ট করে ইমোশনস মানে তখনকার তো তাও খুব ইজি টাইপের ছিল মানে এখনকার দিনের কার্টুনগুলো যখন দেখি আমরা ড্রিম ওয়ার্কসের কার্টুন দেখি যখন মানে আই ফিল যে একটা জাস্ট আঁকা বা একটা থটকে কিভাবে একটা ইমোশনের মধ্যে নিয়ে এসে ওইটাকে সো মানে লাইভলি করে মানুষে মানে আই ক্যান আস্ক ইউ টু ক্রাই আই ক্যান আস্ক ইউ টু স্মাইল বাট আই হ্যাভ টু ড্র স্মাইলিং অ্যান্ড ক্রাইং ইজ এ ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্ট ওইটার মধ্যে একটা অনেক ক্রিয়েশান আছে অ্যান্ড অনেক ক্রিয়েটিভিটি আছে থট প্রসেস আছে তো আমার কাছে ওটা সবসময় খুব ভালো লাগতো তো আমার কাছে আই আই ইস টু ফিল লাইক আমি কখনো কখনো দিনও অনেক সুন্দর ড্র করতেন এবং সেই জন্যই হয়তো ড্রাফটম্যানশিপে গেছিলেন ড্রাফটম্যানশিপ ইস বেসিক্যালি আর্কিটেকচারাল ডিজাইনের আগের ফর্মেট আজকাল তো আর্কিটেকচার কম্পিউটারেতেই ড্র করে আগেকার দিনে পুরো হাতে ড্র হতো বড় বড় সিটে সো ওইটা উনি ড্র করতেন সো হ্যাঁ বাট ওই লাইন সোজা টানাটা একবারে পারি ওই জিনিসগুলো ছিল বাট হয়তো ওটা নিয়ে এগাইনি ওই জন্য আর কিছু হয়নি দশ বছর বয়সে আপনি রান্নাটা আসলে শুরু করেন তো প্রথম দিকে আসলে কি মায়ের সাহায্য ছাড়া রান্নাটা করেছিলেন সেটা কি মনে আছে কিনা অনেকগুলো পরিবার থাকে হসপিটালের সব সবাই থাকে আমাদের বারান্দার উল্টো দিকের বারান্দাতে মানে আমার মা হচ্ছে হসপিটালে কাজ করেন তাই জন্য কোয়ার্টার পাওয়া যারা ছেলেরা হসপিটালে কাজ করে তাদেরও তো কটার আছে তো আমাদের উল্টো দিকের বাড়িতে আমাদের উল্টো দিকের বাড়িতে ছিল হচ্ছে যার মানে ছেলে কোয়ার্টার পেয়েছে তার মানে ওয়াইফ ইজ নট ওয়ার্কিং বা ওয়ার্কিং সামওয়ার তো ইনসিডেন্টালি ওই বাড়িতে ওয়াইফ ওয়াজ নট ওয়ার্কিং আমার মানে 
আমার এক বন্ধুর মা সো আমি দেখতাম যে তারা অনেক রকম আচার বানিয়েছে বাইরে সুন্দর সুন্দর আমলার আচার লেবুর আচার এসব লাগিয়ে রাখে সো আমার কাছে এটা সবসময় মনে হতো যে আমাদের বাড়িতে কেন হয় না এটা সো আমি একদিন কি জিজ্ঞেস করলাম মাকে যে মা ও যে ওদের বাড়িতে এত আচার হয় ওদের বাড়িতে গেলে আমাদের আচার খেয়ে দেয় আমাকে দেয় না কেন মানে আমাদের বাড়িতে কেন হয় না এটা কি আছে তো মানে ন্যাচারালি উনি বলছে যে এত টাইম তো আমি পাই না তো ওটা তো ওনার বাড়িতে মা বাড়িতে থাকে তো আই থট যে ওকে লেটস ডু ইট মানে ওই যে ওই জিনিসটা সবসময় আমার মধ্যে হয়তো কাজ করেছে যে অন্যের বাড়িতে হয় আমার বাড়িতে কেন হবে না হবে না সো चुनर जले भेजा भेजाल चुनर जले पर दिन के बार कर काटा एक रानना कर आचार मतन दें बहर देवा तीन टे आचार भलोबाजे <laughs> বাংলার গল্পের বই অনেক বেশি পড়তাম অ্যান্ড আমার কাছে ওখানে অনেক ইন্টারেস্টিং মানে একটা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে পৌঁছে যায় গল্প পড়ে এরকম মনে হতো আর সবচেয়ে বেশি আমার কাছে কাকাবাবু লাগতো ইন্টারেস্টিং ফেলুদা লাগতো ইন্টারেস্টিং সবগুলো বারবার করে পড়তাম বইয়ের মধ্যে বই নিয়ে পড়তাম তো এইভাবে অনেক অনেক গল্পের বই পড়া পড়া হয়নি বাট গল্পের বই পড়া হয়েছে অনেক আচ্ছা স্কুল কলেজ তো ইন্ডিয়াতেই কেটেছে কেমন ছিল দিনগুলো আসলে কোনো শিক্ষকের কথা বা खूब सुंदर बोझ पढ़ा मैं एक टीचार छेदा जिओग्राफी पढ़त फलो यर पैशन ওইটা হয়তো সামহাও আমার মাথার মধ্যে গেথে গেছে যে ইফ ইউ ডু মানে ওনার এক ঢুকে প্রথম ক্লাসেতে এটাই ছিল যে ফলো ইউর প্যাশন ডোন্ট রান ফর মানি মানি উইল রান ফর ইউ সো ওইটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস হয়তো আননোইংলি মাথার মধ্যে ঢুকেছে আননোইংলি অবশ্যই এবং আমি একটি ক্লিয়ার পিকচার যেটি বলে সেটি পাচ্ছি আমি ছোটোবেলা থেকে আসলে সব কিছু কিন্তু সেট করা ছিল আপনি কাগজে কলমে স্ট্রেট লাইন আঁকতে পারতেন এবং আপনার প্যাশনটিও ছিল স্ট্রেট লাইনে আপনি ছোটোবেলায় যেই যেই ক্ষেত্রে আপনার প্যাশন ছিল সেখানেই আসলে আপনি পরবর্তীতে থিত হয়েছেন এবং পরবর্তীতে পেশা হিসেবে নিয়েছেন যেটি সৌভাগ্য আসলে সবার হয় না হ্যাঁ মানে টু বি অনেস্ট ইয়েস মানে আমি একটা রিসার্চ পড়ছিলাম একদিনকে যে নাইনটি সিক্স পারসেন্ট অফ পিপল আফটার দ্য রিটায়ার মানে এটা একটা ইয়ে করা রিসার্চ ছিল ম্যাসাচুসেট ইউনিভার্সিটি থেকে যে রিটায়ারমেন্টের পরে প্রায় ওরা সাড়ে তিন লাখ লোকের রিসার্চ করেছেন যে রিটায়ারমেন্টের পরে তাদেরকে একটা কোয়েশ্চেন করা হয়েছে যে আপনি যে পেশা রিসার রিটায়ার করেছেন এইটা কি আপনার ড্রিম প্যাশন ছিল সো নাইনটি সিক্স পারসেন্ট পিপল সেট যে নো সো নাইনটি সিক্স পারসেন্ট পিপল রিটায়ার্ড বাট দে ডেন্ট ওয়ান্টেড টু ডু দ্যাট জব আপনি সেই ফোর পার্সেন্টের মধ্যে আছে লাকিলি আচ্ছা जैसे এটা আমি কখনো বলি নাই মানে শুনতে চাই তো সব কখনো এটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা পার্ট ছোট করে বলবো বেশি ডিটেইলে না আমরা বড়তেই শুনতে মানে আমার এক বান্ধবী ছিল আচ্ছা সে হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়ার জন্য পরীক্ষা দেবে সো বলে ফর্ম তুলতে যাব চল আমার সাথে তো আমি গেলাম ওর সাথে ফর্ম তুলতে 
তা আমি দেখলাম যে শুনে বুঝলাম যে এখানে একটা পরীক্ষা হয় তারপর একটা ইন্টারভিউ হয় তো আমার কাছে মনে হলো যে দিই না ফর্ম মানে ফ্রি তখনকার দিনে ফ্রি ফর্ম ছিল এখন তো টাকা দিয়ে ফর্ম কিনতে হয় সো আমি বললাম যে আচ্ছা আমিও তাহলে দেবো এক তো হচ্ছে ওর সাথে যেতে পারবো আবার একবার পরীক্ষা দিতে যাবো আসবো দ্বিতীয় হচ্ছে কি মানে পরীক্ষা কেমন হয় সেটা দেখব ফার্স্ট ফার্স্ট ইন মাই লাইফ এরকম টাইপের একটা পরীক্ষা যে ইন্টারন্যাশনাল একটা কম্পিটিশান এবং তারপরে একটা ইন্টারভিউ হবে ভাইভা হবে ওটা ফেস করার জন্য যাই এটাই ছিল মূল বাসায় জানে এখন না এটা জানে এটা জানে মানে হয় না যে ইউ আর মেড টু রিচ দেয়ার সো আই ওয়াজ মেড টু রিচ দেয়ার মানে আই ওয়াজ সিঙ্গেল চাইল্ড আই ওয়াজ মেড টু লার্ন কুকিং আই ওয়াজ উইথ সামওয়ান আই ওয়াজ মেড টু রিচ হোটেল ম্যানেজমেন্ট কলেজ তবে এখান থেকেও আমি একটা জিনিস শিখে নিলাম সেটি হচ্ছে ফোকাস মানে ফোকাস আপনি যখনই কোনো বিষয়ে ফোকাস থেকেছেন সেটি আপনি উদ্ধার করে ছেড়েছেন হ্যাঁ মানে সকালবেলা নটার সময় পরীক্ষা এবং অনেক দূরে পরীক্ষাটা ছিল দুই আড়াই ঘন্টা সো আড়াই ঘন্টা আগে যেতে হবে নয়টার থেকে পাঁচটা পরীক্ষা তারপরে আড়াই ঘন্টা ফেরত মানে সেই সকাল সাতটার থেকে সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত কারোর সাথে যাওয়া যাবে আসা যাবে এটার চক্করে বললাম যে চল পরীক্ষাটা দিয়ে আসবো যাওয়া আসার মাঁচে মনের কথাটি বলে দিয়েছিল ওটা একটা আলাদা স্টোরি যেটা সফল স্টোরি নয় আচ্ছা তো কি হলো বাড়িতে আসলে যেখানে বাবা চেয়েছে আপনি ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার হবেন সেখানে আপনি হোটেল ম্যানেজমেন্টে পরীক্ষার জন্য গেলেন বাড়ি থেকে কি ধরনের প্রেশার ছিল বা কিছু বলেছে বলে বলে পরীক্ষা দিতে যাবেন একদিন বন্ধুদের সাথে সারাদিন ঘুরতে যাবো এই বলে পরীক্ষা দিতে গেছি আমি হোটেল ম্যানেজমেন্ট এটা যে ফর্ম তুলছি এটাও বলিনি মাকেও বলিনি মানে তখন তো ফর্মটা ফ্রি সো পরীক্ষা দেওয়ার জন্য কিছু বলার দরকার নেই শুধু বাসের ভাড়া ওটা তো জোগাড় হয়েই যায় স্কুলের মানে হেল্প থেকে সো পরীক্ষা দেওয়ার পর্যন্ত ইট ওয়াজ অল ডান পরীক্ষার পরে মানে এইগুলো ব্যাক টু ব্যাক কানেক্টেড যে পরীক্ষা দিলাম এটা হচ্ছে ক্লাস টুয়েলভের পরে আমরা এটা পরীক্ষা দিলাম রেজাল্ট তখনও বেড়ায়নি রেজাল্ট বেরোবে বাবা আশা করছে আমি ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হব তো সায়েন্সে ভালো নাম্বার আসবে রেজাল্ট বেরোলো সায়েন্সে এতই ভালো নাম্বার যে আমি অনার্স পড়তে পারবো না ইঞ্জিনিয়ার তো দূরের কথা পাস কোর্স হবে সো তখন মানে বাবার স্বপ্নটা হচ্ছে আমার স্বপ্ন ওইটা ফাটার একটা আওয়াজ দেখতে পাচ্ছি ঠিক তার দু তিন দিন বাদে একটা কুরিয়ার আসে ইন্টারভিউ কল এবং ওটা বাবা রিসিভ করে ইন্টারভিউ কলের কাগজটা খুলে বলে তুই হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়ার জন্য ইন্টারভিউ পরীক্ষা দিয়েছিস না আমি ওটা বলে যাইনি অ্যান্ড হাতে পড়েছে ওনার হয়তো আমি ইন্টারভিউ দিয়ে জিতামই না সো মানে সজরে থাপড় একটা ছেলে তো শেষ তখন তো মানে বাবাও বলে মাও তো কিছু বলছে না বেসিক্যালি যে কি করলাম এতদিন রান্না শিখেছি এখন সত্যি করে রান্না করতে চলে যাবে টাইপের ছেলে তো শেষ তো মাকে দোষ দেয়নি যে তোমার কারণে না মানে বলছি আরো ওকে আগে করো আগে এগুলো করলে এইসব এরকমই হবে তো ছেলে তো শেষ সো বেসিক্যালি আমি শিওর ছিলাম যে আর ইন্টারভিউ দেওয়া হবে না আচ্ছা বাবা অফিস যায় মা বাড়িতে মাকে বললাম মা একটু প্লিজ ইন্টারভিউটা দিই আমি শুধু দেখতে চাই ইন্টারভিউ কেন মাকে বোঝানো হলো যে ইন্টারভিউটা কেমন ওই রকম আমি দেখতে চাই যে একটা ইন্টারভিউ কেমন হয় আমি তো জীবন ইন্টারভিউ ফেস করিনি সো মা বললো আচ্ছা তো মায়ের থেকে দু হাজার টাকা নিলাম একটা চশমা বানালাম তখনকার আগের চশমাটা আমার পছন্দ ছিল না তো একটা ভালো ইন্টারভিউর জন্য চশমা বানালাম একটা জামা কিনলাম যে ইন্টারভিউতে তো ওপরটাই দেখা যাবে এতটা এতটা সুন্দর করে যাই তো সুন্দর করে টাইট হয়ে পড়ে জামা পরে একটা চশমা পরে গেলাম ইন্টারভিউ দিতে ওইটাও আবার ও যাচ্ছে আমিও গেলাম ইন্টারভিউটা হলো ठिकाना जन्मसन अनुलिपि और फोन नम्बर पाठिए दिन ठिकाना प्रयोजक रांगा सकाल मजरा टेलीविसन दुई बीरतम जिया रहमान रोड बनानी ढाका एक दुई एक तीन এছাড়া ইমেল করতে পারেন আর এ এন জি এস এ চোখে এল রাঙা সকাল অ্যাট মাছরাঙা ডট টিভি এই ঠেকানায় দর্শক আজ আমাদের সঙ্গে আছেন এক্সিকিউটিভ শেফ শুভব্রত মৈত্র তার গল্পে আবারও ফিরে যাচ্ছি আমরা আমরা যে জায়গাটাই ছিলাম সেই জায়গাটা একটু আগে শুনে নিতে চাই যেটা বলছিলেন যে আপনি ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিলেন তারপরে কি হলো হ্যাঁ ইন্টারভিউ তো ভালো হলো বাট আমি জানতাম যে আমি এটাতে জয়েন করতে পারবো না মানে ফরশিওর কলকাতা থেকে যেখানে বাবা রাজি নয় কোথাও মানে এটা অল ওভার ইন্ডিয়াতে সাতাশটা ইনস্টিটিউট আছে গভর্নমেন্টের হোটেল ম্যানেজমেন্ট তিন বছরের কোর্স সো 
কলকাতা ছাড়া আর কোথাও যে যাওয়া যাবে না এটা জানি সো অপশন ফর্মের মধ্যে যখন আমার বান্ধবী দিল্লি বম্বে ব্যাঙ্গালোর ভরছে আমি দেখলাম যে ভাই গল্প তো এখানেই শেষ তো কলকাতা লিখলাম লিখলাম যে যা হবে হবে ইন্টারভিউ দিলাম ইন্টারভিউ দিয়ে চলে এসছি মানে আই ডেন্ট হ্যাড এনি এক্সপেকটেশন তারপর বান্ধবী টিকে ছিল বান্ধবী টেকে নি বান্ধবী কখনো হয়তো টেকার জন্য ছিল না মানে আমার কাছে মনে হয় যে আমার প্রত্যেকটা গোলেতেই দের ইজ সাম ক্যারিয়ার অ্যান্ড দে হ্যাভ শেপড মাই গোলস সো ওই ওই ক্যারিয়ারের হয়তো ওইটুকুনি ছিল কাজ সো কাটেড শর্ট বেসিক্যালি যে ইন্টারভিউ দেওয়া শেষ ঠিক তার কিছুদিন বাদেই রেজাল্ট বেরা বেরিয়েছে অন্য কলেজগুলোতে সব কলেজেতেই অনার্সেতে নাম নাই বেসিক্যালি এরকম যে পাস কোর্সে ভর্তি হতে হবে এখন সো বাবা তো ভাবার স্বপ্ন শেষ বাবা তো এখন মানে বাড়ি ইজ হট সো আর কিছু করার নেই সেই সময় আবারও একদিনকে কুরিয়ার এবং এই কুরিয়ারটাও ইনসিডেন্টালি বাবার হাতেই পড়ে যে ইউ সানি সিলেক্টেড ইন ক্যালকাটা হোটেল ম্যানেজমেন্ট কলেজ এবার তো মানে প্রায় বাড়িতে অ্যাটম বাম যে তুই আবার ইন্টারভিউ দিতে গেছি ব্যাপারটা এরকম সো প্রচুর ইয়ে করার পরে অ্যান্ড লিটারেলি হি ওয়াজ অ্যাবাউট টু টিয়ার দ্যাট ইন্টারভিউ কল মানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার বাট সামহাও উনি না করে রেখে দেয় বাবার একজন বস ছিলেন যে আমেরিকা থেকে ফেরত আসে এবং সে আমেরিকাতে অনেক বছর কাজ করার পরে রিটায়ার করে এখানে ফেরত আসে অ্যান্ড হি স্টার্টেড ওয়ার্কিং ইন হিস ইন মাই ফাদার্স হাউস ইন মাই ফাদার্স অফিস অ্যান্ড হি ওয়াজ দ্য বস মাই ফর মাই ফাদার মিস্টার ঘোষ বলে অ্যান্ড মিস্টার ঘোষের সাথে বাবা আসা যাওয়া করতো কারণ রাস্তাটা একই পড়ত তো নিয়ে আসার সময় বাবা একদিন কে বলছে ছেলেটা আমার নাম ডোবাল হয়ে সে মানে পরে যা শুনেছি আমি যে ছেলে তো শেষ অ্যান্ড অল কি একটা তারাতলা তারাতলা হচ্ছে দ্য প্লেস এখানে যেমন আমি যদি গুলশান বলি ওরকম তারাতলা একটা প্লেস তারাতলার ইনস্টিটিউটে কি ইন্টারভিউ দিয়ে এসছে বলে কি সে হোটেল ম্যানেজমেন্ট বলে হ্যাঁ ওখানে পেয়ে গেছে তো মিস্টার ঘোষ জিজ্ঞেস করাতে আমি বলছি হ্যাঁ পেয়েছে তো ওখানে গিয়ে কী হবে আমি চেষ্টা করছি যদি ব্যাঙ্গালোর ট্যাঙ্গালোরে আজকাল পয়সা দিয়ে অনেক সময় পড়ানো যায় মানে ওয়ান্স এগেন টু রিভাইভ দ্য সায়েন্স সো ব্যাঙ্গালোরে প্রাইভেট কলেজে পড়ানোর চেষ্টা করছি তো মিস্টার ঘোষ বলেন যে মৈত্র দা মানে আমার বাবাকে বলছে যে ডু ওয়ান থিং আপনি ওকে চোখ বন্ধ করে তারা তালে ভর্তি করে দিন অ্যান্ড আপনাকে আর পেছনে দেখতে হবে না আই হ্যাভ সিন দিস ইন্ডাস্ট্রি গ্রোয়িং ইন আমেরিকা ডু ইট হেয়ার অ্যান্ড ইউ উইল নেভার রিগ্রেট সো যে বস বলেছে এবং নর্মালি আমাদের যেমন হয় যে বাইরের লোক বললে ভালো বাড়ির লোক বললে ভালো না সো মাই ফাদার ওয়াজ লিটল কনভিন্সড উনি কলেজে যায় কলেজটা দেখে যে এত বড় একটা কলেজ নাইনটিন এইটি থেকে চলছে সো ফাইনালি হিজ ওয়ান ডে সেট যে সিং যে মানে সবই প্রফিট অ্যান্ড লসে দেখলো হয়তো যে ব্যাঙ্গালোরে পড়িও অতটা হবে কি হবে না আই এম নট শিওর কলকাতায় তো অ্যাটলিস্ট আছে ছেলেটা আমার চোখের সামনে এবং এখানে দুজন ক্যারিয়ার একজন হচ্ছে গিয়ে সেই বস এবং আরেকজন হচ্ছে আপনার বাবা স্বয়ং কারণ তার হাতে কিন্তু বারবার চিঠিটি পড়ে তো অবচেতন মনে হয়তো তিনি জানতেন না কিন্তু প্রকৃতি হয়তো নির্ধারণ করে রেখেছিল হ্যাঁ মানে অনেকটা তাই বাট ওই লাস্ট যে হলো যে মায়ের সাথে হয়তো ডিসকাশন করে বলে যে অ্যান্ড গভর্নমেন্ট কলেজ বলে অনেকটা ফিস কম ছিল সো আমাকে বললো যে এইটা আমি দিলাম তোকে ভর্তি আর আর কিছু যখন হবে না তোর সো যা এটার পরের কোনো পড়াশোনার খরচা আমি দিতে পারবো না যদি এখান থেকে মানুষ হতে পারলি হলি না হলি তো যা করার কর ওটা আসলে পরিবারের একটা মতামত ছিল কিন্তু আপনি যখন পরীক্ষাটা দিয়েছিলেন তখন আসলে একরকম না বুঝেই বান্ধবীর সাথে থেকেই পরীক্ষাটা দেয়া কিন্তু যখন আসলে বুঝলেন যে আপনি এই জায়গাটায় ভর্তি হবেন বা এই জায়গাটায় আপনি ফোকাসটা করছেন তখন আসলে কি মনে হয়েছে যে না এটা আপনার পছন্দের জায়গা বা ঠিকঠাকভাবেই আসলে আপনার গোলের দিকে আপনি যাচ্ছেন মানে আমি রান্না ভালো পারি তখন প্রায় ভালো পারতাম মোটামুটি তখন আই এম টকিং অ্যাবাউট আঠেরো উনিশ বছর বয়স তখন প্রায় রান্না আমি ভালো পারি একজন অ্যাটলিস্ট বিশ তিরিশ জনের রান্না আমরা আমি বাড়িতে করে দিতে পারব এই নিয়ে আমি হোটেল ম্যানেজমেন্ট কলেজে গিয়ে দাঁড়াই হোটেল ম্যানেজ আমাদের ওখানে যেমন হোটেল ম্যানেজ ইন্ডিয়াতে হোটেল ম্যানেজমেন্ট কলেজ ইস এ ওয়াইড অ্যারে অফ ক্যারিয়ার অপরচুনিটিস আছে ব্যাংকে যেতে পারবেন হসপিটালে যেতে পারবেন কল সেন্টার যেতে পারবেন তারপরে ফাস্ট ফুড সেন্টারে যেতে পারবে অনেক রকম রান্নাতে যেতে পারবেন সো আমি আই ওয়াজ আই হ্যাড নো ক্লু যে আমি কই পৌঁছেছি মানে গল্পটা ছিল যে আমি পেয়ে গেছি পরমুহূর্তে ছিল জিজ্ঞেস করলাম যে তুই কি পেয়েছিস অ্যান্ড সেও পেয়ে গেছে হেলাম যে দেরি সে নাদার হোপ মেবি সো উইচ এস ওয়েন দেয়ার পরবর্তী গল্পগুলো শোনার ব্যাপারে অনেক আগ্রহ তো অবশ্যই হচ্ছে তবে তার 
থেকেও আগ্রহের বিষয়বস্তু হচ্ছে যে আমার ঘ্রাণ শক্তি বলে দিচ্ছে যে সামনে কিছু আছে সেগুলো সম্পর্কে জানবার আপনি আমাদের জন্য খুব সুন্দর সুন্দর কুকিজ নিয়ে এসেছেন এবং এটির নাম কি একটু জানতে চাই এটা হচ্ছে চকলেট চিপস কুকিজ আমার মানে আমার প্রিয় কুকিজের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কুকিজ চকলেট আমার খুব পছন্দ অ্যান্ড এটা যদি মানে কফির সাথে বা চায়ের সাথে সকালবেলাতে আমি সামহাও চকলেট তো খাওয়া যায় না বাট দেন আই থট দ্যাট লেটস ক্রিয়েট সাম কুকিজ উইচ ইজ উইথ চকলেট সো মানে অনেক এখানে নর্মালি আমি চকলেট কুকিজ যখন আনতাম দেখতাম যে কোকো পাউডার দিয়ে বানায় ওর মধ্যে আমি চিপস খুঁজে পেতাম না বা চিপস থাকলে ওপরে এক দুটো পিস সো আমি যখন ভ্যাকসিনে ছিলাম তখন আমি এটা ক্রিয়েট করাই যে চকলেট চিপসগুলোকে চকলেটকে ভেঙে ভেঙে কুকিজের মধ্যেই দাও যাতে ভেতরে দানা চকলেটের বড় বড় পড়ে মানে ইট শুড ফিল লাকজারি তো সেরা রাধুনের বিচারক যেহেতু নিয়ে এসেছে তার কুকিজ কেমন হয়েছে সেটি তো আমাদের টেস্ট করতেই হবে সেজন্য আমি আমাদের সহযোগী যে কামরোল তাকে দিয়েও আমি কিন্তু চা আনিয়ে নিয়েছি আমরা অবশ্যই সেটি খেতে খেতে আমরা শুনবো যে এটা রেসিপিটা আসলে আরেকটু যদি ডিটেলস বল হ্যাঁ অনেকেই হয়তো আজকাল বাড়িতে আসলে অনেকেই আসলে এই বিষয়গুলোতে পারদর্শী তারপর আর একটু ডিটেলে আসলে জানলে তারা বানাতে পারবে খুব চমৎকার ভাবে একটু চকলেট কোকো পাউডার কোকো পাউডারের সাথে ময়দা অ্যান্ড এগ অ্যান্ড লিটল বিট অফ বাটার একসাথে আমরা মিক্স করি আচ্ছা এবং তারপরে যখন কুকিজ বানাই কুকিজ বানানোর আগে এক চকলেটের বার পাওয়া যায় মানে চকলেট হোল চকলেট গোটা চকলেট যেগুলোকে আমরা মেল্ট করে কেকের উপর লাগাই ওগুলোকে কেটে ভেঙে ভেঙে নিই মানে অ্যাবস্ট্রাক্ট ফর্ম্যাটে ভাঙবেন ছোটো ছোটো পিসে যেটার কোনো কোনো মানে ফিক্স সাইজ হবে না ওই অ্যাবস্ট্রাক্টটাই হচ্ছে ইন্টারেস্টিং সো ওইটা ওই কুকিজের ডোয়ের মধ্যে মিক্স করে দেন ইউ বেক ইট এট টু ফর্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড মানে বাড়িতে এটা বানানো যায় খুবই সুন্দরভাবে বানানো যায় এবং খুবই ইন্টারেস্টিং লাগে আমি এখানে কিছু ক্যাশিউ নাট অ্যাড করেছি আচ্ছা নাট আর চকলেটের একটুখানি ভ্যারিয়েশনটা ভালো কেমন লাগলো তোমার অনেক অনেক মজা এবং আমি ভাবছিলাম যে এটা তো খাওয়া শেষ হয়ে যাবে তারপর আমি আবার আপনাকে পাবো কোথায় এটি আসলে বাজারে পাওয়া যায় কি না কিংবা আপনি কোথাও এটি হ্যাঁ এটা মানে এখন কারেন্টলি আই এম কনসাল্টিং উইথ ইউনাইটেড গ্রুপ অ্যান্ড ইউনাইটেড গ্রুপের একটা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ইউনিমার্ট সো ইউনিমার্টে এটা আমরা লঞ্চ করেছি অ্যান্ড ইউ ক্যান গেট অ্যাট লিস্ট টেন মানে আমি এটাকে যদি বলি যে গুরমে কুকিজ বলে একটা কুকিজ একটা হচ্ছে ক্লাসিক কুকিজ মানে একটু হাই এন্ড টাইপের কুকিজ ওর মধ্যে এটা তো এরকম দশ রকম কুকিজ আছে সো দশ রকম কুকিজ আমরা লঞ্চ করেছি খুব ইন্টারেস্টিং গ্রিন টি কুকিজ রেড ভেলভেট কেক করে লোক কিন্তু আমি রেড ভেলভেট কুকিজ ব্ল্যাক ফরেস্ট কুকিজ তারপর চকলেট চিপ কুকিজ দিজ আর ভেরি ইন্টারেস্টিং ফরম্যাটেড কুকিজ মানে নর্মাল কুকিজ আর এগুলো খুবই কমন নামগুলো শুনেই না খাওয়ার ইচ্ছেটা আসলে হয়ে যাচ্ছে এবং আমি তো এটা নিশ্চয়ই বিরতিতে খাবো এবং যেটা বলছিল যে আমরা কোথায় পাবো পরবর্তীতে সেটা আমরা নিশ্চয়ই কালেক্ট করে রাখবো অবশ্যই আমাদের আমাদের জন্য নাকি অবশ্যই অবশ্যই আচ্ছা আপনার বাবার কথা আমরা শুনছিলাম এবং আপনার বাবা শুরুতে চাননি যে আপনি সোশ্যাল ম্যানেজমেন্টে পড়েন আপনার মেয়ে আপনার মেয়ে যদি কিছু পেশা নির্বাচন করে আপনার ক্ষেত্রে আপনি আসলে কি করবেন তার ব্যাপারে নাকি বাবার মতো চাইবেন যে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হোক না বাবার মতন আমি চাই না কখনো ইঞ্জিনিয়ার হতে মানে বেসিক্যালি আমি চাই যে ও একটা আগে সফল মানুষ হয়ে বড় হোক এটা খুবই ক্লিসে ওয়ার্ড এটা সবাই বলে সব সময় বাট আমার কাছে মনে হয় যে এন্ড অফ দ্য ডে ফার্স্ট ইজ দ্যাট রেস্ট এভরিথিং ফলস ইন প্লেস মানে একজন রিক্সাওয়ালাও তার লাইফ চালিয়ে নেয় একজন মার্সিটিসে যে যায় তারও লাইফ চলে যায় বাট আমাদের যদি আমি কস্ট হিসেবে দেখি একটা বেসিক কস্ট আছে বেসিক কস্ট সবারই একটা বেসিক কস্ট আছে এখন যে তিরিশ হাজার টাকা রোজগার করে বা তিন লাখ টাকা রোজগার করে তাদের সবারই কিন্তু বেসিক কস্ট হতো পঁচিশ হাজার টাকা বা তিরিশ হাজার টাকা এর পরেরটা কিন্তু লাকজারি যে তিন লাখ টাকা রোজগার করে সে দু হাজার স্কোয়ার ফিটের বাড়ি কেনে একটা মার্সিটিস কেনে বাট তার খেতে কিন্তু ওই টোটাল মাসের খরচা তিরিশ হাজার টাকা যে তিরিশ হাজার টাকা রোজগার করে তারও খেতে কিন্তু মাসের খরচা চেপে চুপে হলে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা সো এইটা যেন আগে করতে পারে রেস্ট উইল ফল ইন প্লেস তো হোটেল ম্যানেজমেন্টে যখন ভর্তি হলেন তারপর পড়াশোনা শুরু করেছিলেন এবং শুনেছি যে আপনি কিছুদিনের মধ্যে সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়িও কিনেছিলেন এবং সেই গাড়িতে বাবা চড়েছিলেন হ্যাঁ ওইটা কিছুদিন নয় মানে হোটেল ম্যানেজমেন্ট শুরু করি 
আই আন্ডারস্টুড দ্যাট কিচেনেই যেতে আমি পছন্দ করি কারণ ওই ডিপার্টমেন্টটাতে আমার বেশি ইন্টারেস্ট লাগতো বাকিগুলোতে টাইম ওয়েস্ট মনে হতো সো আই গট এ জব ইন তাজ আফটার মানে জাস্ট পাসিংয়েই আমি জব পাই এবং ওই জবটাও পাই যে তাজের একটা খুবই প্রেস্টিজিয়াস হোটেল বম্বেতে ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি ইয়ার্স ওল্ড হোটেল ওখানে জব পাই থাকাও দিচ্ছে সেই জন্য বাবা আবার ছাড়ে যে আচ্ছা ঠিক আছে মানে একটা কোম্পানির অ্যাকোমোডেশনে থাকবি সো আই ওয়েন দেয়ার আই স্টেট টিল দ্যাট টাইম বাবার মনে অলওয়েজ লাগতো যে ছেলে রান্না করে তো ছুটিতে যখনই বাড়িতে আসতাম তখন আমাকে বলতো যে কি করিস তুই মানে এবার এম বি এ পড় এম বি এ পড়ে তুই একটা ব্যাংকে করে শিফট করে যা শিফট করে যা কি মানে কি করি আমি বললাম রান্না করি লোকে খায় বলে রান্না করিস লোকে খায় তোকে বাড়ি দিয়েছে বলে হ্যাঁ তো তারপরে সে কলকাতা থেকে একবার আসে আমাদের মানে বম্বেতে আমার সাথে দেখা করার সময় সো তার আগে আমি একটা গাড়ি কিনি মানে সেকেন্ড হ্যান্ড একটা গাড়ি কিনি গাড়ি কিনি বাবাকে আনতে বাবা মাকে ফার্স্ট টাইম ফ্লাইটে বম্বেতে এসছে আনতে গেছি বাবা না আসার পরে গাড়িতে বসে মানে ইটস এ ভেরি ইন্টারেস্টিং মেমোরি ফর মি আমি অনেক সময় অনেক জায়গায় বলেছি যে সেকেন্ড হ্যান্ডও নয় অ্যাকচুয়ালি দ্যাট কার ওয়াজ থার্ড হ্যান্ড গাড়ি আচ্ছা মানে প্রায় ঝড় ঝড়ে যাকে বলে আমরা কলকাতা ডবট বলি যে খুবই ডিলাপিডেটেড তো ওই রকম গাড়ি সো বাবা মাকে নিয়ে আমি বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি সো জানলার পর কাঁচটা নামায় এত ম্যানুয়াল গাড়ি তো আমাদের ছিল নামানোর পরে বাবা বলে এটা সিগারেট ধরাই হ্যাঁ ধরাও তো সিগারেট ধরাই আর তারপরে সিগারেট ধরিয়ে মানে সিগারেটটা স্মোক করে গাড়ির মধ্যে ওইটা একটা মানে বুঝলাম যে হি অ্যাকচুয়ালি ফেল্ট দ্যাট গুড সিগারেট ধরিয়ে গাড়িতে করে যাচ্ছে বাইরে হাত রেখেছে মানে একটা ফিল্মি একটা ফিল সো তারপরে যখন বাড়িতে আসে আমার বাড়িটা খুব সুন্দর ছিল কোম্পানি থেকে দেওয়া দুই বেড তিন বেড দুই বেডরুমের বাড়ি অ্যান্ড ইট ওপেন্স টু দ্য সি মানে ধর জানলাগুলো খুললে সমুদ্র দেখা যায় মহালক্ষ্মী বলে একটা এরিয়া আছে বম্বেতে সো এসে দাঁড়ায় ওখানে দাঁড়িয়ে দেখে যে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে আটতলায় বাড়ি এত বড় বাড়ি এটা তোকে কোম্পানি থেকে দিয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ বলে তুই রান্না করিস তুই রান্না করে তোকে কোম্পানি থেকে এত বড় বাড়ি কেন দেবে সো দেন এই সেট আমি রান্না করি বাট আমার হাত থেকে মানে আই ডু এ বিজনেস অফ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ক্রোর আই এম টকিং অফ টু থাউজেন্ড ফাইভ মানে আই ম্যানেজ এ বিজনেস অফ হান্ড্রেড ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ক্রোর পার মান্থ সো আমাকে তো ভালো করে রাখবি মানুষ দ্যাট টাইম হি অ্যাকচুয়ালি ফেল দ্যাট আচ্ছা ছেলে কিছু করেছে অ্যান্ড ইট ওয়াজ ফাইভ ইয়ার্স মানে ফ্রম কলেজ অ্যান্ড দিস সাকসেস ওয়াজ ফাইভ ইয়ার্স এই গল্পগুলো আসলে অনেকের জন্য ইন্সপায়ারিং সেটি বাবা হোক সন্তান হোক সবার জন্য কারণ আপনি থার্ড হ্যান্ড গাড়ি প্রথমে কিনল এই যে মেমোরিগুলো আপনি শেয়ার করেছেন এগুলো হচ্ছে ফার্স্ট ক্লাস এবং যেটি আপনার চোখ বলে দিচ্ছে আপনার অশ্রুসিক্ত চোখ বলে দিচ্ছে যে এই স্মৃতিগুলো আসলে ভুল বানায় এখন আপনি যত গাড়িতেই চড়েন কিংবা যত ফ্ল্যাটেই থাকেন কেন আমরা গল্প তো অবশ্যই করছি তবে একটি কুকিস বিদায় নিয়েছে এবং আরেকটি আমাদের সামনে চলে এসেছে এটি নাম কি এটা হচ্ছে পিনাট বাটার কুকিস আচ্ছা পিনাট বাটার ইস বেসিক্যালি একটা রুটিতে লাগিয়ে খায় নয় গেন সামটাইমস ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট পিনাট বাটার অন এ রুটি সো উইথ হট যে লেটস মেক সামথিং উইথ কুকিস তো পিনাট বাটার অ্যাড করে কুকিস বানানো এবং কিছু কিছু বাদাম ক্রাশ করে ভেতরে দেওয়া আচ্ছা সো একটা যাদের পিনাট বাটার পছন্দ ওরকম কারোর এটাও একটা ভেরি ইন্টারেস্টিং একটা কুকিস মানে এগুলো সবগুলোই হচ্ছে নর্মাল কুকিস থেকে একটু হেভি আচ্ছা অ্যান্ড বেসিক্যালি একটু খিদে কাটবে এই টাইপের একটু হেভি একটু বড় এবং একটু ক্লাসিক দেখতে লাগবে একটু ফিল আসবে যে হ্যাঁ টেবিলে কিছু রেখেছি টাইপের লাবণ্য তোমাকে তো সার্ভ করতে হবে একটু এগিয়ে দাও অবশ্যই আচ্ছা ততক্ষণে আমরা শুনে নেই যে এটি রেসিপি এটা হচ্ছে বেসিক্যালি পিনাট বাটার অ্যান্ড বাটার অ্যাড করে একটু ময়দার সাথে ভালো করে মিক্স করতে হয় কিছু পরিমাণে সুগার দিতে হবে সুগার দিয়ে আমরা এটাকে ডোটা বানাই অ্যান্ড দেন তার মধ্যে একটু ক্রাশ পিনাটস অ্যাড করি করার পরে আপনি গোল করতে পারেন লম্বা করতে পারেন উপরে শেপটা নিজের পছন্দের মতো অ্যান্ড তারপরে আমরা যেমন ওপরে একটা ছোটো করে একটা ফুলের ছাপ দিয়েছি তার বদলে আপনি কিছু ক্রাশ পিনাটও উপরে লাগিয়ে দিতে পারেন লাগিয়ে দিয়ে তারপরে বেক করুন বেক ইজ অ্যারাউন্ড টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফর্টি ডিগ্রি গেলাম যে আমরা একটু আপনার গল্পে আবার ফিরে আসে হোটেল তাজ 
আপনি জয়েন করেছিলেন এবং সেখানে কতদিন ছিলেন তাজ হোটেলসে মানে তাজ গ্রুপ অফ হোটেলসে আমি 10 11 বছর কাজ করি আচ্ছা বোম্বেতে 7 বছর 2 বছর দিল্লিতে বোম্বেতে 7.5 বছর 2 বছর দিল্লিতে আর এক দের বছরের মত কলকাতায় কাজ করি আমি আচ্ছা আমরা খুব সৌভাগ্যবান কারণ আপনার সম্পর্কে আমরা শুনেছি যে সেই তাজ হোটেলে 26 নভেম্বর যে ঘটনাটি ঘটেছিল 2008 সালে এবং সেখানে আপনি অবস্থান করেছিলেন হ্যাঁ মানে মৃত্যু খুবই কাছ থেকে দেখা সো এক সময়ের মানে কাছ থেকে দেখার এক্সপেরিয়েন্সটা এতটায় যে এক সময়ে বাড়িতে যখন আমি বিবাহিত এন্ড আমার ওয়াইফও তাজ হোটেলসেই কাজ করে বাট তাজ হোটেলসের ঠিক অপোজিটের রাস্তাতে হচ্ছে হেড অফিস সো সে ওখানে কাজ করত সো আমি যখন বুঝেছি যে উই আর ট্র্যাপড আই কলড আপ অ্যান্ড আমি জিজ্ঞেস করলাম যে কই তো বললো যে আমি তো বাড়িতে পৌঁছে গেছি তুই কোথায় আমি বললাম যে নিউজ দেখ আর আই নো দ্যাট এনিথিং ক্যান হ্যাপেন তো আমি ওকে বললাম নিউজ দেখ এবং তোর আমাদের আরও দু তিনটে বান্ধবী ছিল বন্ধু ছিল যারা একসাথে আমরা কাজ করি আমি বললাম ওদেরকেও তোর বাড়িতে ডেকে নেই বিকজ আই ডোন্ট নো যে টুমারো উই উইল মিট অন নট আর ফোন অন কিছুক্ষণ আগেই একজন ফোন অন করা ছিল ফোন রিং হয়ে এবং হি গট শট সো আমি ফোনটা বন্ধ করছি কালকে যদি দেখা হয় তো ভেরি গুড যদি দেখা না হয় তাহলে অ্যাটলিস্ট ওদের সাথে আসিস একা আসিস না অ্যান্ড আই সুইচ অফ দ্য ফোন মানে দিস ইজ দ্য টেনশনের আমি একটা এক্সপিরিয়েন্সের একটা স্যাম্পল বললাম এটি নিয়ে আরেক দিন অনেক বিস্তারিত শুনতে হবে কারণ এটি আসল জীবনের একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা লাইফ চেঞ্জিং অভিজ্ঞতা আপনি তারপরে বাংলাদেশে ফিরে আসেন কবে বোম্বেতে কাজ করি দিল্লিতে কাজ করি দিল্লিতে আগে কাজ করি তারপরে বোম্বেতে কাজ করি দেন কলকাতায় কাজ করি না বোম্বেতে কাজ করার পরে বোম্বে ওয়াজ মাই ফাউন্ডেশন স্টোন মানে টু বি অনেস্ট সেভেন এইট ইয়ার্স আমি কাজ করেছি বোম্বে ইজ এ ডিফারেন্ট সিটি লাইভলি অ্যান্ড ফাস্ট ট্র্যাক আফটার দ্যাট ওয়েন আই কাম টু ক্যালকাটা আই ফাইল দ্যাট লাইফ হ্যাজ কাম টু স্টপ মানে সব কিছুই হচ্ছে কিছু বললে হচ্ছে ঠিক আছে দেখছি টাইপের অ্যান্ড আই ফেল লাইক আই এম মিস ফিট সো আই স্টার্ট ইট লুকিং অ্যান্ড দেন ওয়েস্ট ইন্ডিয়ার একটা অফার আসে আমার একটা বন্ধুর থেকেই আই থট যে লেটস গো টু ওয়েস্ট ইন্ড একটা ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড বাংলাদেশে লেটস গো টু ওয়েস্ট ইন্ড অ্যান্ড আই জয়েন্ট ওয়েস্ট ইন্ড হেয়ার দু হাজার চোদ্দ সালে দু হাজার তেরো তেরোতে কেমন অভিজ্ঞতা ছিল ছোট করে যদি একটু শুনি খুবই ভালো মানে আমি যখন এখানে আসি আমার জি এম অস্ট্রেলিয়ান ছিলেন উনি আমাকে দেখে একটু মনে হয় অবিশ্বাসী করেছিল যে এই পজিশনের জন্য একজন এরকম আই ওয়াজ থার্টি টু থার্টি ওয়ান থার্টি টু সো থার্টি ওয়ান ইয়ার্স একটা ছেলে এক্সিকিউটিভ শেফের পজিশনের জন্য আসে সো উনি আমাকে একটা পুরো বুফে রান্না করতে বলে যে আমি তোকে দুটো ছেলে দিয়ে দিচ্ছি পুরো বুফে রান্না করো এবং ওই টাই ওই দিনের গেস্টরাই বলবে যে হাউ গুড দ্য ফুড ওয়াশ সো আমার রান্নার যেটা ছিল যে আমি রান্না করে একজন বসকে খাওয়াইনি পুরো বুফেটাই রান্না করতে হয়েছিল বুফের অনেকটা পার্ট and then everybody guest was happy the owners were also happy and hence i got the job when i got the job i i saw that this is an opportunity which you should not let it go 31 years i have got a very good position onik uh, time kaj korte hoto mane normal 9 10 ghontar beshi kaj kortam because ami kichu bujhtam na eto top level er kaj ranna bhalo partam kintu management is part of executive chef er position e ota kichu jantam na eto din bhalo ranna korechi so there was lot of learning and uh, yes amar bolbo je westin e asha dhaka e asha rumane sathe porichoy howa machhanga sathe porichoy howa aro onek gulo tv company tader sathe porichoy howa because maybe ami bangla bhashi executive chef first keu chilam normally executive chef ra bangla bhashi noy bideshi hoy bideshi bangla bhashi ami rather so i it got me an opportunity and uh, the country is amazingly kind with me and we are blessed as well that after sathe amader porichoy she hotel western er madhyome ashole apnar sathe amader porichoy ebong apnar to prothom test korte hoyechilo western er buffe ebong seti otithiter jonno tobe desher anache kalacher oneker test korte hoy apnader moto bicharokder samne shira radhuni protijogita ebong she reality show te por por teen season e apni বিচারক ছিলেন অনেকে হয়তো পরিবর্তিত হয়ে পরিবর্তিত হয়ে গেছে কিন্তু আপনি আছেন গত তিন সিজন ধরে অভিজ্ঞতা কেমন ছিল ফার্স্টলি আই উড সে দ্যাট আই এম ব্লেসড মানে এটা একটা মানে এক সিজন করাই যায় এক সিজন দ্বিতীয় সিজন তিন নম্বর সিজন অ্যান্ড আই রিয়েলি ফিল ব্লেসড 
second thing is when um, first season I met Mr. Chaudhary and second season I meet to be she on a song at a town or reason at the and I really felt that when I am a case of show I'm on a job and I'm in general to join a guy Mr. Chaudhary Mr. Chaudhary when I'm a case of show I'm on a young I'm a poor team more than a jam on a show at a bullet is a job on a movie city bushy you want to be other side the interview knee was other came in the hack already we tell me I mean a square group of companies represent Kori it's not me first thing and I have seen and they took me a Mr. Chaudhary I'm the H.E. on the show that okay Mr. Chaudhary is amazingly dynamic person and I really love the way he is and I'm shop so on it so my team is on the policy so we saw my boss say I'm just on car 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 I feel that I have to live by the the grand air he is has managed or a town or catch at it so we don't want that to catch Kori money back of the mind is somehow I'm on with the catch Kori so we talk about honestly park park or the pretty will it in season I mean park or the pretty see it on the to do this I should should take a run don't she'll book a push to push with a car or to know they have a look me it's an appeal about the thing season to get it won't that I get the key should do it right about that जून ना हम तो शवर पक्का थे क्योंकि तो गलत जाने एक्सेलेंट एक्चुअली ये वो आप तो शवर शाहजो की तो कारण बोले या शोले ये उन उस ठंडी आज तो बॉन अट्ठो में एवं देशे सब चाहिए बोरो कुकिंग रियलिटी शो ते पुरी नोट हो रहा है इट इज़ इट इज़ जी अब इसे टिप्स ते तो सम्प्रिक्त आचन जोखों नहीं अमी मने छुट्टी ते छुट्टी पे था वेस्टी ने जोखों चिलाम अमी को हर समय पुरन ढका जाता आह अमाके जो बंदूर अमाके नी जाता शौकाल वाला था अमाके और अब सब समय बोलतो जो शौकाल शाट्टर मुद्दे वो ही बाजार टेस्ट हो जाए शौकाल शाट्टर मुद्दे टेस्ट बाजार शेष हो जाए ये जिनिस्टे � तोर मोजा आज चे एक नो को बड़ा प्यारा आज चे एंड वो ही नो कोटा जखो ना चे इबं वो ही नो कोटा ते के सब नामानुर पड़े पड़े आवार दिखता हूँ जी को खनो खनो वो ही लो मने अमी ओखने बारोटा सारे बारोटा एक टा पूर्जन तो टाइम पास करे ची सो आई इस टू सी समटाइम्स वो ही लोग के आवार अमी वो ही आल आवार अमर अने I don't know इखन ते के trading होय ना जुदियो but इटे एक ता area जिखन ते के अमी किन्तु बंगाल शब्द शागर धोडे अमी पुरो world छोड़ी जेते पारे so आमर कछे मनो है that is a trading area in and out करा जाए so इखन ते के खावारे यात्रा शुरू करा जाए खावारे यात्रा किन्तु इखने end होय बोली शाले ते के प्यार आशे तो मुझ आशे आवारे इखन ते के किन्तु अमी � I am stuck with different work, but I have written a lot of things about different cuisines. I am stuck with different work, but I am stuck with different cuisines. This is around the world story. Yes, I am going to be able to do this, and I am going to be able to do this. We are going to be able to do this. अपने बॉन अट्ठो में जीवन में धापे धापे अनेक गलपोच छोड़ी आते हैं शेगुलों संपर्क के आश्चर्य पूरा एक घंटा ही तो लेना संभव ना है तार पर जो दिशेस मुहूर्त जानते चाहिए जो ये मुहूर्त दारी है भविष्य ते निजे किने की पुरी कल्पना करते हैं अमी चाकरी चले ची बस तीन चार बच्चों आगे तीन साढ़े � फूड इंडस्ट्री बेस्ड एक ता ब्रांड अमी चालू करा चेस हो जी बांग्ला फूड नहीं है जानना हो चाहे उत्सव अमर कछे मना है जे जीवने शॉप किचुई उत्सव मने एनी इंटरेस्ट यू फील इट्स एन उत्सव एक ता मेर जॉन मोदी ने उत्सव अपनी शॉप बिज़ शॉप प्यारा बिक्री करे राज्य के खे बाड़ी ते � Bangla runner restaurant brand I mean open color just a good seat is already in process I am very hopeful Jay Utani I'm on it to the guinea jay the parable 
and I believe এখান থেকে হতে আমরা এটাকে বাইরেও নিয়ে যেতে পারবো এসে বাংলাদেশি cuisine restaurant outside Bangladesh। ये वो आपने जो नोशो वो कमना रोल लो क्योंकि आपने मात्र में बांग्लादेशी रान्नो चोरी जग बिश्चो में शेटिया हमारे शॉप शॉप में जावा अनेक अनेक धन्नो बच्चे हो रहे तो मैं इतना आपने के आज के शौकल टेक 